కేంద్ర మాజీ మంత్రి ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్న సుజనా చౌదరి గారి మీద ఇప్పుడు ఒక ఆరోపణ బయటకు వచ్చింది బ్యాంకులు ఒక బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన అది కూడా చెన్నైకి చెందిన ఒక బ్యాంక్ అది చెన్నైలోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది అని ఒక సమాచారం అది ఏంటి అంటే కనుక ఆయన తీసుకున్న అప్పు తీర్చకుండా అప్పు కోసం షూర్టీగా పెట్టిన ఆస్తులను వేలం వేయడానికి బ్యాంక్ డిసైడ్ అయ్యింది అనేది ఒక సమాచారం అంటే అప్పుడెప్పుడో బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్న సుజనా చౌదరి గారు తీసుకున్న మూడు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల అప్పు ఇప్పుడు వడ్డీతో కలిపి నాలుగు వందల ఒక్క కోట్లకు పెరిగిందంట అప్పు తీర్చే సమయంలో కానీ లేకపోతే వాయిదాలు కట్టే విషయంలో కానీ సుజన గారు అసలు చాలా లైట్ తీసుకున్నారు పట్టించుకోలేదు ఒకవేళ నోటీసుల మీద నోటీసులు ఇచ్చినా సరే వాటిని పట్టించుకోలేదు అనే ఆరోపణల నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు బ్యాంకులు చివరికి ఆయన షూర్టీగా పెట్టిన ఆస్తుల్ని వేలం వేసేందుకు నోటీసులు ఇచ్చారు అనేది ప్రధానంగా అందుతున్న సమాచారం మొన్న మధ్య బాలకృష్ణ గారు సంబంధించి కూడా బాలయ్య బాబు గారి వాళ్ళ అల్లుడికి సంబంధించి కూడా ఒక వార్త వచ్చింది నారా లోకేష్ గారి తమ్ముడు తోడెళ్ళుడు ఆయన కూడా మొన్న విశాఖపట్నానికి సంబంధించి ఒక బ్యాంక్ ఆయన కూడా ఇలా అప్పు తీర్చలేదని చెప్పి నోటీసులు ఇచ్చారు ఆస్తులు వేలం వేయబోతున్నారు అనేది అది ఒక రకంగా టీడీపీకి ఒక మచ్చ అని అనుకున్నాం నారా లోకేష్ గారి పేరు బయటకు వచ్చింది బాలకృష్ణ గారి బయట పేరు బయటకు వచ్చింది కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ సుజనా చౌదరి గారు ఈయన కూడా వాస్తవానికి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో లేకపోయినా భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నా మొన్నటి వరకు బీజేపీలో చేరే ముందు వరకు కూడా ఆయన టీడీపీలో ఉండడం ఇప్పటికీ చాలామంది చంద్రబాబు గారి కనుసన్నలోనే పనిచేస్తున్నారని ఒక ప్రచారం రావడంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ విషయం మరొక హైలైట్ అవుతుంది ప్రధానంగా ఎందుకంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ ప్రకారం వచ్చే నెల ఇరవై మూడవ తేదీన ఆస్తులు వేలం వేయడానికి కూడా డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు మార్చి నెల ఇరవై తేదీన తనకాలో ఉన్న ఆస్తుల్ని కొనుగోలుపై ఆసక్తి ఉన్నవారు వ్యక్తిగతంగా వచ్చి పరిశీలించుకోవచ్చు ఇరవై ఒకటో తేదీ లోపు కొనుగోలు చేయొచ్చు అని చెప్పి దానికి సంబంధించిన ధరను కూడా ఆన్లైన్లో బిడ్ వేయాలని చెప్పి బ్యాంక్ తన నోటీసులో స్పష్టంగా చెప్పింది అంటే బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తీసుకునేటప్పుడు సుజనా చౌదరి ఏడు వంద ఏడు వేల ఏడు వందల గజం స్థలాన్ని తనఖాగా పెట్టారు అనేది బ్యాంక్ క్లియర్గా చెప్తుంది అయితే ఆ పెట్టడం ఒక ఎత్తైతే అప్పు తీసుకోవడం దాన్ని ఎగ్గొట్టడం అనేది సుజన కొత్త ఏమీ కాదు అనేది అప్పుడే వైసీపీ నేతలు మొదలు పెట్టేసిన విమర్శలు ఎప్పటి నుండో ఇలాంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి గతంలో మారిషస్ బ్యాంక్ నుండి కూడా సుమారు వంద కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకొని ఎగ్గొట్టిన చరిత్ర సుజనా చౌదరికి ఉంది ఇదే విషయం అప్పుడు బ్యాంకు కోర్టుకు కూడా వెళ్ళింది విచారణకు సుజనా చౌదరి హాజరు కాకపోవడంతో చివరికి నాంపల్లి బ్యాంక్ సుజనాపై నాన్ బెయిల్ బుర్ అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా జారీ చేసింది అనేది మొత్తానికి ఆ కేసు ఏమైంది ఇప్పటికీ ఎవరికి తెలియదు కాకపోతే తాజాగా మళ్ళీ చెన్నైకి చెందిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సుజనా చౌదరి గారి ఆస్తులు వేలం వేస్తూ నోటీసులు ఇవ్వడంతో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ పాత అంశాలు కూడా చర్చకు వస్తున్నాయి గతంలోనే బ్యాంకులు మోసం చేస్తున్నారు సుజనా చౌదరి ఆయన కొత్త ఏం కాదు అనేది ఇప్పటికే ఆయన మీద ఒక మూడు ఎఫ్ఐఆర్లు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి ఎఫ్ఐఆర్లు అనేది కూడా ఒక ఆరోపణ డొల్ల కంపెనీలతో పాటు ఆర్థిక అక్రమాలపై సుజనాకు ఇప్పటికే సిబిఐ అలాగే ఐటీ ఈడీ సోదాలు కూడా నిర్వహించి కేసులు కూడా పెట్టాయి ఇవన్నీ కూడా బయటకు వస్తున్నాయి మరి ఈ అప్పు విషయంలో ఈ బ్యాంక్ నోటీసుల విషయంలో ఆయన ఎలా బయటపడతారు దీన్ని ఇప్పటికైనా పట్టించుకుంటారు లేదనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి